Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo un disco alternative metal godibile, ma un po' troppo omogeneo e privo di hit, da una band nostrana talentuosa che potrebbe fare di più. Dopo la lunga esperienza con Heavy Metal Heaven, possiamo dire che, se è vero che ogni disco è un'esperienza a parte, ci sono delle caratteristiche che spesso ne accomunano tanti, se non la maggioranza. Parlando per esempio di difetti, ogni disco ne può avere di peculiari, ma quelli che riscontriamo più spesso, specie nel metal di oggi, sono una certa ripetitività e la mancanza di vere hit. Due problemi che affliggono anche Pain Therapy, secondo album dei torinesi Conspiracy for Blackness. Uscito lo scorso 22 settembre non è certo scadente, eppure per quanto mi riguarda non l'ho trovato neanche esaltante. Anzi, partendo dai lati positivi potrei citare il suono dei piemontesi, un alternative metal pesante che mette in mostra il groove del chitarrista Antonio Bortone, ma non manca di melodia. È data non solo da qualche bella venatura della stessa chitarra, ma anche dai frequenti interventi di tastiere, a volte di indirizzo elettronico, altrove con un vago retrogusto gothic seppur la reminiscenza maggiore di quest'ultimo genere sia data dalla bellissima voce piena ed espressiva di Grazia Riccardo, che a tratti duetta anche con un groove maschile. Il tutto non è niente che non si sia già sentito, il paragone con la Lacuna Coil è inevitabile, ma i Conspiracy of Blackness hanno comunque il merito di renderlo godibile, almeno in linea generale. Da un lato, in effetti, Pain Therapy scorre bene e intrattiene a dovere, sia a livello vocale sia per la già citata potenza di riff. Anche le atmosfere, oscure al punto giusto, non sono male. Purtroppo però, dall'altro lato, i conspirati of blackness, come già detto, non riescono a evitare di cadere nei difetti tipici del metal di oggi. La scaletta dell'album è molto omogenea, con stilemi che non variano mai granché e a tratti rendono persino difficile distinguere una canzone dall'altra. Ciò, inoltre, è una delle cause dell'altro problema, il più grave di Pain Therapy, l'assenza di canzoni che riescano davvero a brillare. Se ogni brano preso a sé stante è di buon livello, nel complesso non ce n'è uno che rimanga in mente. Al massimo potrei citare Bones, Rasvolazzi, un'ottima potenza e un ritornello che un po' riesce a spiccare. Tuttavia è innegabile che l'unica a stagliarsi con forza sulle altre è la bonus track con il nastro rosa, cover di Lucio Battisti, che impressiona non solo per essere l'unica cantata in italiano. Anche i Conspiracy of Blackness ci mettono del proprio, portano il brano molto bene nel proprio genere, tanto che nell'improbabile caso che non si conoscesse l'originale la si potrebbe scambiare per una dei torinesi. Per concludere, Pain Therapy è un album che scorre in maniera godibile per quasi tutta la sua durata, ma alla fine si lascia poco dietro. È il segno che i Conspiracy of Blackness hanno buone capacità. In questo secondo disco, però, non sono riusciti a sfruttarle al massimo per dare alla propria musica quel quid in più che distingue un album carino, ma nella media, da uno davvero valido e importante. Speriamo che la prossima volta i torinesi riescano a focalizzarsi meglio. Di sicuro la loro abilità merita di essere usata in una maniera migliore di così. Voto di Heavy Metal Heaven, 70 su un massimo di 100. Per oggi è tutto, se ti è piaciuta la recensione ti invitiamo a mettere like, a commentarla e a condividerla. Puoi inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei video che pubblichiamo ogni settimana. Infine, seguici su Facebook, Instagram e Pinterest, trovi link come sempre in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!